നമസ്കാരം സ്വാമിജി നമസ്കാരം സ്വാമിജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയയെ ഏറെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു തന്നു ഇനിയും ഏറെ അവ്യക്തതകളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി സ്വാമിജി അപ്പോൾ ശബ്ദശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ഒരു രൂപവും അതിൻ്റെ ആ രൂപത്തിൻ്റെ സമാനമായ വാക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഇതിൻ്റെ തലങ്ങളിലാണ് മന്ത്രശാസ്ത്രം പോയത് ഇത് കൃത്യമായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അതിൽ കൃത്യമായിരുന്ന് ശബ്ദസാധന ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഗന്ധർവ വിദ്യ കടന്നു വരുന്നത് മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായൊരു ശാഖ സാമവേദ അങ്കിതമായി ഗന്ധർവ വേദം എന്ന പേരിൽ ഗന്ധർവ വിദ്യ എന്ന പേരിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാഗവും നിശ്ചയിക്കുന്നു ശബ്ദത്തെ പഠിക്കാൻ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ നിത്യസാധന കൊണ്ട് തൻ്റെ കണ്ഠനാളത്തിൽ മാത്രം സാധന ഉണ്ടാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്ത എത്ര രാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അവ എത്ര എത്ര ജന്യരാഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു വന്നു നോക്കുക ശബ്ദത്തിൻ്റെ സപ്ത വിഭൂതികളിൽ നിന്ന് എത്ര കൂട്ടുകൾ അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തു നോക്കുക അത് അവർ ആസ്വദിച്ച് അനുഭൂതമായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആയിരങ്ങളെ സമീചീനമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരളവ് വരെ നിങ്ങൾ കാസറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റുമിരുന്ന് കച്ചേരികൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വിടുമ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഷോകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനമേളകളും അതേപോലെ തന്നെ കലഹപ്രിയരായ ആളുകളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും കൊണ്ട് അങ്കിതമായ ഈ ലോകത്ത് ഓരോ പരിപാടിയും കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കച്ചവട സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ അതായത് റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഇന്ന കലാരിക്കാരി ഒന്ന് ഇന്നത് രണ്ട് ഇന്നത് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയക്കൂ ഇതിലെ വരുമാനം സാധാരണക്കാരനാണ് പാവപ്പെട്ടവനാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് രൂപ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു രൂപ ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പോകുമെങ്കിൽ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നിനാണ് നിങ്ങൾ കായ്ക്കുക ഈ സമയത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ രജസ്സും നിങ്ങളുടെ അനേക ഭാവങ്ങളും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ ഒന്നാമതായില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തകരുന്നതിന് മത്സരിച്ച് ഒരാൾ മാത്രം ഒന്നാമതാകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഇന്നും നഷ്ടപ്രായമാകാതെ നിൽക്കുന്ന 
അന്നത്തെ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധനയുള്ളവർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കച്ചേരികളിലും മറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കുക ശബ്ദത്തിൻ്റെ വിന്യാസം ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെയല്ലാതെ വായ്പാട്ടായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അയാളുടെ ധമനികൾക്ക് അയാളുടെ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അയാൾക്ക് മുഖലാവണ്യമുണ്ടാകുമാറ് പട്ടു പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖവും നിരന്തരമായി സൗമ്യമായി ഇത് സാധന ചെയ്ത് 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 വന്നിരിക്കുന്ന ഭാവവും അന്തരമുണ്ടെന്നു വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഒരു സാത്വികമായ ഭാവമാറ്റം ഭാവമാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രകൃതത്തിൽ പോയിരുന്ന നിത്യനിരന്തരമായി കേട്ടിട്ട് വരുന്നവൻ്റെ അന്തഃകരണത്തിലും ഒരു ഭാവമാറ്റം ഉണ്ട് ശാന്തത അപ്പോൾ അതിനെ കണക്കിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെത്ര പ്രാചീനമാണ് മന്ത്രശാസ്ത്രം അത് എത്ര സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ദ്രവ്യ പരിണാമത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയുടെ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അവർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ആയുർവേദം ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് പ്രായോഗിക ദർശനങ്ങൾ മറ്റതൊക്കെ സൈദ്ധാന്തിക ദർശനങ്ങളാണ് ആയുർവേദം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിന് മനസ്സ് പ്രധാനമാണ് അതിനൊരു ദ്രവ്യം എന്ന നിലയിൽ സത്വം എന്ന നിലയിൽ ആണ് ആയുർവേദം പരിഗണിക്കുന്നത് ആത്മാവ് കർമ്മനിരതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് ആയുർവേദം ആത്മാവ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കേവലമായ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും തൊക്കും നാക്കുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ ആയുർവേദത്തിൻ്റെയൊക്കെ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണമാണ് ദശ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ മനസ്സിനെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മനഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി എന്ന് പ്രയോഗം വേറെയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമായി വരുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ വിഷയം എന്നിവയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് ഷിഞ്ഞ ബന്ധനേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ ഉടനെ അതിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ രൂപത്തെ പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ അവ സമർത്ഥമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഷിഞ്ഞ് ബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മളുടെ രൂപം പിടിഞ്ഞു നമ്മൾ അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ രൂപം വെടിയുകയും പുതിയൊരു പ്രതിബിംബമായി നമ്മൾ പരിണമിക്കുകയും ആ വഴിയിൽ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യണം അത്യാവശ്യത്തിന് പോയതാണ് ഒരു പ്രതിബിംബമായി പരിണമിച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞൊരിടത്ത് പോയതാണ് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മോചനം നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തിടത്താണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത് എഴുതിയ കുറിപ്പടികൾ കയ്യിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം പയറും കടലയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായി എന്നാൽ അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ സെൽഫ് സർവീസാണ് പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് വേണ്ടേ സാർ ഇത് വേണ്ടേ സാർ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളും ഈ വസ്തുക്കളും കൂടി നിങ്ങളെ വട്ടത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റിലിട്ട പേപ്പർ അവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും 
മേടിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ച എല്ലാമാണ് ആവശ്യത്തിന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയതൊന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വിഷയം എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പം മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാവ് വിഷയങ്ങൾ ഇവയുടെ ചേർച്ചയുള്ളത് അലോകം ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി സമഗ്രമായൊരു ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ദ്രവ്യവിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് ഓരോ ദ്രവ്യത്തെ അറിയണം അതിൻ്റെ രസം അറിയണം അതിൻ്റെ വീര്യം അറിയണം അതിൻ്റെ വിഭാഗം അറിയണം അതിൻ്റെ ഗുണമറിയണം അതിൻ്റെ പ്രഭാവം അറിയണം കാരണം അതിൽ നിന്നൊരു രസമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ എടുക്കുക അവയെല്ലാം എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും അഞ്ച് ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ പൃഥ്വി അപ്പ തേജസ് വായു ആകാശം ഈ അഞ്ചെണ്ണമേ ആകയുള്ളൂ ഈ അഞ്ചെണ്ണമിട്ടാണ് ഈ കളി മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് അതിൽ അഹന്തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആകാശം ആകാശാദ് വായു വായോരഗ്നി അഗ്നേരാപഹ അവയോഹ പൃഥ്വി ആകാശം ശബ്ദഗുണം മാത്രമുള്ളതാണ് ആകാശം പരിണമിച്ച് വായു ആയാൽ ശബ്ദവും സ്പർശവും ഗുണമുള്ളതാണ് വായു പരിണമിച്ച് അഗ്നിയായാൽ ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും ഗുണമുള്ളതാണ് അഗ്നി പരിണമിച്ച് ജലമായാൽ ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗുണമുള്ളതാണ് അത് പൃഥ്വിയായി തീർന്നാൽ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധാദി ഗുണമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൃഥ്വി വരെയുള്ള വളർച്ച നമ്മുടെ അല്പം സ്പീഡിൽ പൃഥ്വിയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി അറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിരുന്ന് കേൾക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വരണ്ട സിദ്ധാന്തം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറകെ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പൃഥ്വി വരെയുള്ള വികാസം ഇപ്പുറത്ത് ജീവജാലങ്ങളായുള്ള വികാസം അതിൽ പൃഥ്വിയിൽ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള പൃഥ്വിയാണ് ആ പൃഥ്വിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുജാലങ്ങൾ പൃഥ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി മാത്രമെന്ന് കരുതണ്ട അനേകം ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആകാശഗംഗയിൽ തന്നെ അനേക ഗ്രഹങ്ങളും അനേക നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് വളരെ വിപുലം ആലോകം അത് ഭൂമിയായി കണ്ടാൽ തന്നെ അതിൽ സപ്തദീപങ്ങളുണ്ട് വലുതിനെ മാത്രം കണക്കാക്കി ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളവയെ അതിൻ്റെ ഉപദ്വീപങ്ങളായി കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ഉപദ്വീപുകളായി കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് സപ്തദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജമ്പുദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം വരുന്നത് ഇതാണ് പ്രാചീന സങ്കല്പം യൂറേഷ്യ ദ്വീപിലാണ് ഭാരതം ഉണ്ടാകുന്നത് സിദ്ധപഥം മറ്റൊരു ദ്വീപാണ് രസകരമായൊരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ച രേഖയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുക ആര്യഭട്ടൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ലങ്കയിങ്കൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ മധ്യാഹ്നം ജവകോടിയിൽ അസ്തമിപ്പൂ സിദ്ധപതി പാതിര റോമാദേശകെ നമ്മളിന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യം കേരളം ഇതൊക്കെ ആധുനിക പദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ കേരളം എന്ന പദമുണ്ട് പദം മാത്രമല്ല 
ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും മലബാറുമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഭൂവിഭാഗത്ത് സംയോജിപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഭൂപ്രദേശ വർണ്ണനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പുതിയ അറിവാണ് സാധിച്ചത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം രഘുവംശത്തിലുണ്ട് കാളിദാസന്റെ കേരള യോഷിതാം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ശരി ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാനൊരു എളുപ്പവഴിയിൽ കാരണം ചില ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്ന അതിശയോക്തി ആണോ ഇതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാവുന്ന നിങ്ങളെ എത്ര തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കേതങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മതവുമായോ ഏതെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായോ ഒന്നും ഇവയ്ക്ക് ബന്ധമില്ല ജനതയിൽ ന്യൂനപക്ഷമില്ല ജനതയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ല അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞവർ അറിവ് വേണ്ടാത്തവർ ഈ മൂന്ന് വർഗമേ ലോകത്തുള്ളൂ അറിഞ്ഞവർ അറിവിനടുത്തെത്തിയവർ അറിഞ്ഞവരെ രണ്ടായി തിരിക്കാം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞ് മൗനമായി തീർന്നവർ മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അറിവിലെത്തി നിൽക്കുന്നവർ അറിയാത്തവർ ഇത് രണ്ടാണ് അറിഞ്ഞവർ അറിയാത്തവർ എന്ന് രണ്ടായി ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞവരിൽ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞ് മൗനത്തിലെത്തിയവർ അറിവിലെത്തിയ മൗനമായി പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയില്ല അത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് വസ്തുത അറിവിലെത്തി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അത്ഭുതം കണ്ട് അന്യർ കൂടി അറിയണമല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് അറിയാത്തവർ അറിയാത്തവരിൽ എനിക്കിത് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജിജ്ഞാസുകൾ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട എനിക്ക് അറിവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എനിക്ക് കച്ചവട വസ്തുവാണ് വിറ്റ് പത്ത് കാശുണ്ടാകണം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം മാക്സിമം അന്യനെ ഉപദ്രവിക്കണം വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ലോകം അറിഞ്ഞവരുടെ പിടിയിലല്ല കുറച്ചറിഞ്ഞ് അത് ലോകമറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും പിടിയിലല്ല അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും പിടിയിലല്ല ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും ആണ് ഭൂരിപക്ഷം ലോകത്തെവിടെയും ഇച്ഛാശക്തിയെ മാത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാനൊന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവനെന്ന് പറയുന്നവനെയും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവനെയും തൂത്തുവാരാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് കൂടുതലുണ്ട് ഭരണാധികാരിയെയും മാധ്യമങ്ങളെയും സാഹിത്യകാരനെയും ബുദ്ധിജീവിയെയും എല്ലാം ഇവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ഭരിക്കാനാവും പ്രലോഭനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാനും കൊടുക്കുവാനും പേരും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ അത് നൽകി ആദരിക്കുവാനും പണവും പൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെല്ലുന്നവന് അതൊക്കെ നൽകുവാനും അവൻ്റെ ആഗ്രഹം മാത്രം മതി അല്ലാതെ അതിനവൻ അർഹനാണോ എന്ന് പോലും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതൊക്കെ നൽകുവാനും ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിയും 
അങ്ങനെ നീ മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുക്ക് നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ആ ഇച്ഛാശക്തിക്കെതിരായി നീങ്ങുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ അവനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള തഥ്യകൾ ഓർക്കും ലോകം എന്നും ഇവരുടെ പിടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവ് വളരെ ഗൂഢമാണ് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവര് കാണാതെ വേണം ഈ അറിവ് ഊടുപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വികസിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കൊണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ തേർവാഴ്ചയല്ലാതെ അറിവിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല അറിവ് ഒളിച്ചും പാത്തുമൊക്കെ വേണം എന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ കാരണം അത് അഹിംസാത്മകമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത് പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഈ അറിവിനെ നിഗൂഢമായി വെക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വല്ലാതെ പ്രചരണം ഇവരേത് വേഷത്തിലും പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഏത് വേഷത്തിലും ഈ നിധി നശിപ്പിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അവര് അനുസരണയുള്ളവരെ പോലെ വരും അവര് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ വരും അവരാണിതൊക്കെ വളർത്തുക എന്ന് ഭാവിച്ചു വരും അവർക്ക് ഈ അറിവിനോടോ അറിവുള്ളവനോടോ അറിവിൻ്റെ ഹേതുവിനോടോ അറിവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോടോ അറിവിൻ്റെ ഫലത്തോടോ ആദരവൽപ്പം പോലും ഉണ്ടാകില്ല അവർക്ക് അവരോട് മാത്രമേ ആദരവുണ്ടാകും അതാണ് ആ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത 